Churches and hello Top Notchers! Welcome back to our YouTube channel and welcome po sa ating tutorial video kung paano po yung tamang pag-shade sa ating scantron sheet. So since malapit na po ang inyong board exam, hindi po ngayon concept ang ituturo ko kundi yung ating technique kung paano po yung magandang uh, way kung paano mag-shade sa ating scantron sheet. So para hindi naman masayang matamang sagot na ating sinusulat sa ating uh, test paper sa ating board exam, kailangan maganda po yung ating pagkakashade sa ating answer sheet. Okay? So ituturo ko ngayon sa inyo kung paano po yung mga technique na alam ko kung paano natin na i-shade ng tama ang ating makasagutan sa ating board exam. So, una sa lahat ay bumili muna tayo ng ating uh, mongol number 2, yung medium size na yung bilid mo kasi yun yung maganda yung shading niya. So, bili ka na ng ilan. O kung kaya mong bumili ng isang dosen o isang box, bumili ka na para makapili ka ng magandang lapis yung uh, ma-dark yung kanyang shading. Kasi hindi naman kasi lahat ng mga lapis ay dark yung shading niya. So, pipili ka ngayon ng maganda-ganda yung kanyang shading. So, una, ang gagawin natin dyan is syempre kapag may lapis ka na, kailangan natin siyang tasahin. Okay? So ayan, so kailangan tasahin natin ang mabuti ang ating lapis at para makapili tayo ng mga lapis dito na maganda-ganda yung shading. Piliin natin yung dark yung shading niya. At napaka-importante na dapat tandaan natin na bawat matasahan natin na lapis ay i-check po natin yung kanyang dulo kung masyado pong matulis yung kanyang tip. Kasi pag masyado matulis, posible po siya na makapunit ng ating scantron sheet, okay? So kapag masyado matulis ang tip ng ating lapis, kailangan natin siyang ikiskis sa isang papel hanggang sa ating uh, mapabilog ang kanyang tip. So kailangan na uh, circle or round yung tip niya, hindi po siya yung pointed para hindi po mapunit yung ating scantron sheet. So kiskikiskis mo lang siya sa ating papel hanggang sa mapalabas din natin yung dark shading ng ating mga lapis, okay? Then kung nakapili ka na ng lapis na maganda-ganda yung shading niya, ngayon pwede na tayong mag-umpisa mag-practice sa ating shading. So ngayon meron din ako dito ituturo na technique sa ating shading, ito yung ating up-down stroke kung tayo mag-shade. So sabi nga doon, kailangan ang importante lang naman pag nag-shade tayo is dark yung shading natin. At pansinin mo na dapat kapag natataman ito ng ilaw ay kumikislap yung ating lead ng lapis. So dito ituturo ko din sa inyo yung aking technique kung paano po yung pinakamagandang uh, shading technique para sa ating scantron sheet. So So, meron kasi ako dito tinatawag na 6 to 7 strokes sa pag-shade sa ating scantron, okay? So, kung titingnan natin yung 6 to 7, 6 to 7 ka lang na mag-up down, mas-shade mo na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2,3,4,5,6 So ganun lamang po kasimple yung ating 6 to 7 strokes sa ating shading sa ating scantron So madali lamang po yan So practice makes perfect nga, ika nga E kung hindi ka naman sanay at hindi ka naman comfortable sa ating 6 to 7 stroke Pwede mo pa rin naman gawin yung ating boxing Tapos shade mo po yung ating box So pwede naman yan kasi sa board exam wala naman pong uh, technique sa tamang pag-shade So ang importante lang naman kasi doon is ma-shade mo yung full box At kailangan dark yung shading natin At hindi ka dapat at nag-apply ng too much pressure para hindi lumubog yung likod at para hindi rin mapunit yung ating papel. Pero kung gusto mong sanayin yung sarili mo sa ating 6 to 7 stroke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1,2,3,4,5,6,7 Okay? So, ganun lamang po kasimple yung ating 6 to 7 stroke At maganda-ganda rin naman po yung ating shading pag ganun Okay? So, practice makes perfect Ika nga So, up, down, up, down lamang po yan So, hanggang sa masanay ka At pagdating sa board exam Maganda na po yung ating shading technique 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Okay, so ganun lamang po. Then, kailangan kapag tinatamaan po ng liwanag or ilaw yung ating shading, kailangan nagre-reflect po yan. Kasi yan yung patunay na maganda yung lead ng lapis. Okay, so yan kasi yung ating uh, binabasa nating scantron sheet, yung kanyang lead. So kailangan yung lead niya is kumikinang. So kapag tinatamaan ng uh, ilaw or liwanag, kailangan ay nagre-reflect po yung ating lead. Okay?
At yung pinakalas na gagawin natin at hindi natin dapat kinakalimutan ay tanggalin na natin yung ating erasers ng ating mga lapis, okay? Para hindi po tayo matempt na magbura sa board exam. To kailangan tanggalin natin yung ating eraser para hindi po tayo magbura sa board exam. Kasi tandaan po natin, nasa instruction po sa scantron sheet na bawal na bawal magbura at pati sa mga sets of question na binibigay, nandun di po yung instruction na strictly no erasures allowed, okay? Kasi pag nag-erase ka, your answer is invalid. So, it is considered as invalid. So, wag na wag na lang tayong magbubura. So, pag hindi pa tayo sigurado sa ating sagot at hindi natin talaga alam ang tamang sagot, so, pwede mo naman ligtawan yung number na yun at balikan mo na lang mamaya. So, lagyan mo na lang ng malaking palatandaan dun sa side ng number like asterisk para hindi mo siya makalimutan na hindi mo pa siya nasasagot. Kasi minsan, technique din sa board exam, ang tamang sagot sa ibang tanong is makikita mo sa ibang tanong or sa mga situation sa mga susunod na mga tanong. So, ganun po ang technique sa ating board exam. So dugtong-dugtong din kasi mga situation doon So pag di mo alam ang sagot sa ating unang tanong Tingnan mo at basahin mo masusunod na tanong Baka nandun yung tamang sagot sa unang tanong Okay? So sa lahat po na magtitake ng kanyang board exam So hangat ko po ang inyong pagpasa At mabuhay po kayo mga NARS at mga komadrona